వెల్కమ్ టు స్వాతి అగ్రికల్చర్ ముందుగా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు చూడండి మీరు పూలు ఇవేందంటే కనుక మనకు సాధారణంగా మనం ఏదైనా పూల మొక్కలు మనకు బాగా పువ్వులు బలంగా విచ్చుకోవాలి బాగా లావుగా ఉండాలి అంటే కనుక నేనే ఏం చేశాను ఇవి ఇంత లావు పూయడానికి ఇంకా అలాగే నేను ఒక మూడు రకాలు నాలుగు చెట్ల మీద ప్రయోగాలు చేసిన బా ఇవి లావుగా పుయ్యాలి అని నేను ఏం ప్రయోగాలు చేశాను అలాగే ఏవే పూల మీద ప్రయోగాలు చేశాను అలాంటివన్నీ ఈరోజు మీకు చెప్తాను ఇంకా అలాగే నా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉండే గంటసింబలు నొక్కండి నేను చాలా ఆల్మోస్ట్ నేను ఏంటంటే ఎవరిని మామూలుగా అయితే లైక్ కొట్టండి అని ఏ వీడియోకి అడగనబ్బా ఏదో నాకు మంచి వీడియో ఇది బాగుంటుంది అని అనిపిస్తే తప్ప అడగను కాబట్టి నాకు ఎందుకో ఇది ఈరోజు మంచి వీడియో అనిపిస్తుంది అందుకే అడుగుతున్నా వీళ్ళుంటే లైక్ కొట్టండబ్బా ఈ ఒక్క రోజే కదా ఈ ఒక్క రోజు ఈ వీడియో ఒకటి లైక్ కొట్టండబ్బా ఎందుకంటే ఇంకా ఏదైనా రైతులకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట పూలు లావుగా పోయాలంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే కనుక ఇప్పుడు మనం బంతి పూల గురించి మాట్లాడదాము ఎందుకంటే కనుక నేను ఈ ఒక్క చెట్టు మీద మాత్రమే ప్ర ప్రయోగం చేశా ఎందుకంటే మీకు రిజల్ట్స్ చూపించడం కోసం మాత్రమే అవన్నీ చూసినట్టు కనుక చిన్నగా ఉంటాయి ఇది చూసినట్టు అయితే కనుక బాగా బలంగా ఇది చూసినట్టు అయితే కనుక దాల కంటే పోల్చుకుంటే చాలా లావుగా బలంగా ఉంది కానీ నాకు వీటిని తెంపడం అయితే ఇష్టం లేదబ్బా పొరపాటు కూడా తెంపను ఎవరికి చూపిస్తాను అంతే నేను ఈ మొక్కల్ని ఎలా నాటానంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక ట్రిప్ మాకు ఇక్కడ చెరువులో మట్టి తోలుతారనమాట అక్కడ నుంచి ఒక ట్రిప్ మట్టి తోలిచ్చి ఇక్కడ బత్తం బాగా వేసేసి వేసిన తర్వాత చెట్లు నాటానబ్బా ఇంకా అంతకంటే నేను వేరే ఏమీ వేయలేదు కేవలం మహా అంటే కనుక అప్పుడప్పుడు నెలకు ఒక్కసారి ఏమో పొడి అది ఉంటా చూడండి మన ఎరువు పొడి అట్లా అలాంటి పొడి ఎరువు మాత్రమే వేసామబ్బా అంతకంటే వేరే మందులు కానీ ఏవి వేయలేదు జస్ట్ ఒక కొత్త మట్టి తోలించడం వలన ఇవి ఇంత అద్భుతంగా వచ్చాయబ్బా పువ్వులు అయితే మామూలుగా అయితే అన్ని మొక్కలకి ఒకటేసారి ఎరువు వేశాను మట్టి తోలి అన్ని ఒకేసారి నాటాను కాకపోతే ఇది ఎందుకు ఇంత స్పెషల్గా ఇంత లావుగా ఉన్నాయంటే కనుక వీటిని నేను ఏం చేశానంటే కనుక నేను ఒకసారి తయారు చేశాను చూడండి చేప బెల్లం ద్రావణం అని అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా మన ఆవు మూత్రము ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కషాయం తయారు చేసి అది బాగా దీనికి పిచ్చికారు చేశాను అనమాట నేను నేను పిచ్చికారు చేసిన తర్వాత ఏమో మేళ ఇంకోటి ఏంటంటే వేస్ట్ డింపోజ్ వేస్ట్ డీ కంపోజ్ కూడా వాడాను అబ్బా దీనికి ఇవన్నీ చేయడం వలన ఇది ఇంత బాగా వచ్చింది అబ్బా పువ్వు చాలామంది ఏంటంటే కనుక ఈ ఉమ్మెత్త అదే ఆకులతో రసము ఆవు మూత్రం కలిపి తయారు చేసి ద్రావణం చెట్లకు కొడితే కనుక ఏ రోగాలు రావు పురుగులు ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు అన్నారు సరే వీళ్ళు చెప్పేది నిజమా అబద్ధమా అని ట్రయల్ కోసం నాకు చాట ఇంకా ఇలా కాకుండా వేరే చాట కూడా నాటాను రండి చూపిస్తాను ఇదేందంటే కనుక కేవలం ప్రయోగాల కోసం మాత్రమేనబ్బా ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనికి నేను కొత్త కొత్త రోగాలు సృష్టిస్తాను ఇంకా అట్లా దీనిలో నేనే బాగు చేస్తానబ్బా మతానికి అయితే దీని మీద ఒకటి చేశాను నేను అన్నీ అయిపోయినాయి దీనికి వచ్చేసి రోగం అయితే ఏం రాలేదబ్బా నేనేం చేసినా అంటే కనుక ఏదైనా అట్నే ఇట్లా రోగం వచ్చిన ఒక చెట్టుని తెచ్చి బలంతంగా దీనికి రుద్ది 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 ఆ రోగం దీనికి రప్పించిన రప్పించిన తర్వాత దీన్ని ఎలా బాగు చేయాలని నేను చూద్దామనే దీనికి రప్పించాను సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద ప్రయోగం చేసి చూడాలి ఇంకా చాలామంది రైతులు ఏంటంటే కనుక రైతులు అనుకోండి మనుషులు అనుకోండి ఇలా దగ్గర జామ చెట్లు నాటుకుంటుంటారబ్బా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనుక ఏందబ్బా ఈ కాయలు తొందరగా మాగడమే లేదు అనుకుంటుంటారు కదా పండడం లేదంటారు కదా అలా తొందరగా పండాలంటే నేను ఒక చిన్న చిక్క చెప్ప చెప్తాను చెప్తాను ఎందుకంటే కనుక అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా పనికి వస్తుంది ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు ఇక్కడ జామ్ చెట్టు ఉంది చూడండి దీనికి వచ్చేసి మనం తొందరగా చిన్న కాయలు కూడా మనకు మాగాలి తొందరగా అనేవాళ్ళు మనం వేస్ట్ డికంపోజర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని చెట్టు మీద పిచ్చికారు చేయండి చాలా బాగా మాగుతాయబ్బా నువ్వు ఎత్తుకుంటున్నావు తిన బుద్ధి కూడా కాలేదు లేబ్బా మరి పొద్దున్న ఇంక ఇప్పుడు మనక ఇప్పుడు మనము గులాబీ మొక్కలు చూద్దాం అబ్బా ఈ గులాబీ మొక్క విషయానికి వస్తే కనుక మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారబ్బా వీటిని కనీసం అంటే దగ్గర దగ్గర వచ్చేసి ఒక ఐదేళ్ళ నుంచి ఈ మొక్కలు గులాబీ చెట్లు పూలు పూస్తానే ఉన్నాయి పూస్తానే ఉన్నాయి తప్ప ఎక్కడైతే మీరు చూసినట్టు తినక చూడండి ఒక్క పువ్వు కూడా ఇంతవరకు నేను దీన్ని తెంపిందే లేదు చూడండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని మొద్దులు అలాగే ఉంటాయి దొక్కడ ఒకటి చూడు ఆ వాడు అంటే అవే పూచంటాయి పోతుంటాయి ఎండిపోయి వాడిపోతుంటాయి ఇందో ఇంజో ఎట్ అయిపోయిందో ఇక్కడ మీరు చూసిన అయితే కనుక మామూలుగా అయితే గులాబీ పూల కంటే కూడా ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది కదా ఎందుకంటే పెద్దది పెద్దది అంటే అంటే నేను జనాలకి ఎవరికైనా సరే మనకి ఏమైనా పూలు కొ
కాబట్టి మనం ఏదైనా సరే పెద్దవాటినే కోరుకుంటాము అందుకని నేను పెద్దగా 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 అంటున్నాను ఇంత దగ్గర నుంచి పూల్ని అందుకే ఇది కూడా బాగా లావుగా ఉంది ఈ పెద్ద పెద్ద పువ్వులు అనేవి ఎలా ఇంత లావు పూస్తాయంటే ఇంకా వీటికి మనం టైంకి అన్నము నీళ్లు ఫుడ్డు ఇలాంటి బాగా కడుపునిండా పెడతాయి అనుకో డైటింగ్ అవి ఇవి చేయకుండా ఆ బా బలంగా వస్తాయి బలంగా ఉంటాయి అబ్బా నేను నేను ఇరికిరిగ్గా మనుషులు తిరిగిన గుడి లేకుండా ఇంత బా చూడండి ఇది కూడా రెడ్ రోజు ఇంత లావు ఉంటుందో ఇది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే కనుక ఫోటోలో చూడడానికి చిన్నగా కనిపించవచ్చు కానీ ఇది కూడా సైజ్ చాలా పెద్దగానే ఉంది అబ్బా చూస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది ఎందుకే దీనిని చూసి కనుక కొయ్య బుద్ధి కాదు ఇంత అందంగా ఉంటాయి అట్లా ఇంకేందంటే కనుక మన మందారం పూలు కూడా అబ్బా చూస్తున్నట్టు ఏదైనా చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటాయో ఎంత బాగుంటాయో ఈ పూలు అయితే కానీ మందారం పూలు ఆల్మోస్ట్ సామాన్యంగా ఎవరు కొనరు కాకపోతే కనుక చాలా బాగుంటాయి ఇవి ఈ వీటిని కూడా ఎందుకు లావు పూపి కూడదు అని ఒక ఆలోచన నాకేందంటే కనుక మనం వీటిని కూడా ఎందుకు లావుగా పండించకూడదు అని ఒక ఐడియా వచ్చింది బాగా ఆలోచన వచ్చింది వాటిని ఏం చేసిన అంటే ఇంకా దాలకైతే ఏమేమి వేసినానో అవన్నీ వచ్చి దీన్ని కూడా వేసిన అందుకే చూడండి ఎంత బాగుందో దీని కాడ చూడబ్బ ఎంత బాగా వచ్చిందో పువ్వు మధ్యలోది లేకుంటే ఇంత జంపు ఉండదు ఇది ఇక్కడికే స్టాప్ మామూలు అయితే నిన్న వీడియోలో ఎంత చండాలంగా ఉందో సది పేసు ఈరోజు వీడియోలో మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉండవు మేకప్ లేం కాదులే అబ్బా వాతావరణం సమస్యలు అంతే మేకప్ వేసినావులే మొహమే కడగలేదు ఎంగా నేను జడ వేసుకోలే మొహం కడగలే నేను మేకప్ వేపించను ఏంటంటే కనుక ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అయినా సరే మన మాక్సిమం ఏంటంటే మీకు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ఇవన్నీ కష్టం కాబట్టి కొత్త కొత్త రకాల మట్టిలు వాడండి అంటే మీకు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ మట్టి దొరికితే ఈ మధ్య కాలంలో సిటీలో మట్టి దొరకడం కూడా కష్టమైపోయిందిలే ప్లాస్టిక్ ఇది ఏంది ఏ సిమెంట్ పుణ్యమా అని సో వీలైతే కనుక మాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ మీరు అయితే మట్టి వాడడానికి ట్రై చేయండి ఇంకా ఇంకా ఈజీగా దొరకాలంటే మీరు ఎరువులు తయారు చేసుకోవాలంటే ఎమ్మెల్సీ ఫైర్లో కొంచెం ఆయిల్ కలిపి మొక్కకి ఇవ్వండి ఏదైనా సరే బాగా టయానికి ఇచ్చుకున్నట్లయితే కనుక మొక్కలు అనేది బాగా ఏపుగా పెరుగుతాయి బలంగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే మీరు వీటి ఆకులు పెద్దగా లేవు అది పెద్ద విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొక్క బలంగా ఉండేసరికి ఆకులు కూడా బలంగా ఉండాలి ఇక్కడ ఏవైతే పూలు మాత్రం బలంగా ఉన్నాయి సరే దీన్ని పెరకసనా పెరుకుతాం నువ్వు చెప్తే ఏమైనా ఏదైనా ఏ జేబులు అంటే అదే చేశారు అక్కడ అంటే ఇదే మందార పువ్వు కూడా దాచిపెట్టుకోవాలి అబ్బా ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే కనుక మ్యాటరు బాగా బలంగా పూసింది లేదు అది అయినా నువ్వు రైతు బిడ్డవు మేము శాస్త్రవేత్త బిడ్డలు నీ ఏదైనా సరే పటకిన పేరుకి పడేస్తాం మాకు అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఏమి ఉండవు బాగుండవు సతి ఎర్రి పుష్పానికి ఇంకో పుష్పం బాగుండవు బాగుండవు ఇవి ఏంటంటే కనుక నేను పూల గురించే చూపిస్తున్నాను కదా అని చెప్పి పూలకి మాత్రమే పనిచేస్తాను అనుకోకండి అబ్బా ఎందుకంటే కనుక ఏ పువ్వుల మీద కూడా మీరు ప్రయోగాలు చేసినా అలాగే వస్తాయి ఏ పువ్వులు అయినా క్యాలిఫ్లవర్ కూడా అట్నే రావచ్చేమో మనం నేను ఎంత ట్రై చేయలేదు కానీ వస్తాయి ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే ఇంకా అవి వీటిలోకైనా పూలే కదా ఇంకా పువ్వులు మనకు అట్లాగే మామిడికాయలు కానీ మామిడి పండ్లు కానీ జామకాయలు సపోటాలు ఇలాంటి వాటి మీద అన్నిటి మీద ప్రయోగాలు చేసేబ్బా మీరైతే ఎందుకంటే మామూలు ప్రకృతి వ్యవసాయమే కదా మనం మందులు ఇట్లాంటి బా బకార్లు బకార్లు పెట్టమనట్లే కదా నేను అంతే బాగా కానీ పొలానికి మాత్రం ఇట్లాంటి పట్టి వద్దులేండి ఎందుకంటే కనుక పొలం దగ్గర పోట్ లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక ఇంకోటి ఏంటంటే ఖర్జూర మొక్క కూడా ఒకటి పెంచుతుంది స్వాతి ఖర్జూర చెడ్డి ఖర్జూర అన్నది నేను దీని ఖర్జూర అనుకోలేదు అబ్బా నేను ఈత చెట్టు అనుకొని పెంచుకున్నా ఇది ఖర్జూర చెట్టు ఖర్జూర చెట్టే ఇది మరి లేకపోతే ఈత చెట్టు అనుకుంటా నిజంగా నేను ఫస్ట్ దీని ఈత చెట్టు అనుకున్నా ఇట్లే ఉంటుంది కదా ఈత చెట్టు కూడా నేను దీంతో ఒకసారి బ్రష్ చేసినాను అబ్బా ఈతాకు అనుకోని రాకుండా నేను ఈతాకు వచ్చినట్టు బ్రష్ వచ్చారా సూపర్ ఉంటుంది సూపర్ ఉంటుంది నేను ప్రపంచంలో ఫస్ట్ టైం వింటాను అని ఈతాకు దాన్ని ఎంత బాగుంటుంది అనుకుంటున్నావు ఈతాకు మొహం కడితే కనుక నువ్వు బ్రష్ ఫేస్ తప్ప అన్ని దాంట్లో కడతావు ఏదొకటి మొహం అది బాగా ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తుంది అంత కడుతుంట అబ్బే రోజు ఏం కడగం లేదు ఎప్పుడో సారి అంటే ఫేస్ తో కడగా రోజు ఇట్లాంటి దాలతో ఎట్లా దొరికినా నువ్వే ఫ్రీగా చేసుకునే నువ్వే ఫ్రీ చేసుకోలేదు లక్ష రూపాయలు కట్నం తీసుకున్నావు కానీ 
సాటి కట్నం ఎంత ఇచ్చిందో తెలుసా కొత్త వీడియో దీని విరసనా బాగుంది ఏ నేను సంపతా అది బ్రేక్నా అంటే మందారం పువ్వు అంటే మచ్చు ఏ పీకాకే మందారం పువ్వులు మచ్చు ఊచ్చాయి కానీ ఇదంతే లేట్ ఎక్కువ పూయవు ఎక్కువ రోజులు కూడా నిలువ ఉంటాయి కదా హ్మ్ చూడు దానికి విత్తనాలు వచ్చేంత వరకు ఉంది అది అవి విత్తనాలు సరే సరే బాయ్ అయిపోయిందిలే మళ్ళీ